ਸਸ਼ੀਕਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ ਸੋ ਪੀਬੀ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਂਡ ਸ਼ੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਛਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ੀਕਾ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਲਕਮ ਆਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਸਭ ਸੇ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਆਪਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਲੋਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਯਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਮਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕੀਮਤੀ ਹਮ ਤੋਂ ਆਇਸ ਲਈ ਬਿਕੋ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਦੈਨ ਸ਼ੌਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪੈਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਵਸੀ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਮੇ ਯੂ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੋ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਯੂ ਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਆ ਹੋਆ ਤਾ ਬਾਕੀ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੋਆ ਹੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਕੇ ਪਾਸ ਆਈਟੀ ਖੜਕਪੁਰ ਹੈ ਵਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੜਾਤੇ ਥੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ 73 72 73 ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਚਲਾ ਆ ਤੋ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕਰਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਕੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਕੋ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਭੇਜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚਾਹਤੇ ਥੇ ਨਹੀਂ ਤਬ ਐਸਾ ਕੁਝ ਇਰਾਦਾ ਥਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਥਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਚ ਤੇ ਐਮੇਚੂਰ ਥੀਏਟਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਤੋ ਉਥੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨੇ ਸਟੇਜ ਪੇ ਸਕੂਲ ਮੇ ਕਾਲਜ ਮੇ ਸਭ ਤੋ ਸ਼ੌਕ ਥਾ ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਸਾ ਤਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋ ਆਪਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸ਼ਨ ਮੇ ਕਬ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋ ਬੜੀ ਦੂਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਕਾ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਹਮ ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਗਏ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕੈਸਾ ਰਹਾ ਆਪਕਾ ਹਾਂ ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਬ 26 27 ਕਾ ਤਾ ਤਬ ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਆਇਆ ਥਾ ਤੋ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਹੀ ਆਇਆ ਥਾ तो सर वो उस वक्त जो स्ट्रगल होता था उसमें कोई व्हाट्सएप नहीं था कोई फेसबुक नहीं था सोशल मीडिया नहीं थी तो उस टाइम आपने कैसे स्ट्रगल उस पीरियड में निकले आगे नहीं नहीं आज व्हाट्सएप सोशल मीडिया है उससे भी कुछ होना नहीं है उससे कुछ नहीं होता वो बड़ा सीधा सादा तरीका होता है 100 साल पुराना आपने जाना होता है लोगों से मिलना होता है लोगों के पीछे पड़ना होता है आपको कोई जानता नहीं ठीक है आपको किसी मतलब नहीं है किसी ने आपको बुलाया नहीं है आप चले आए हो एक्टर बनने या कुछ भी करने गाना गाने गए हो या बंबई जिस जिस भी वास्ते आप गए हो तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है और वो इक्को ही तरीका आएगा ऑफिस जाते रहो मिलते रहो लोगों का सर खाते रहो जब तक वो परेशान हो गए आपको काम ना दे दे के ले ले भाई काम ले ले दिमाग खराब करना बंद कर ठीक है आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि अगर पहले बात करें तो इतने सारे चैनल्स नहीं होते थे ना जैसे अब सीरियस में अगर बात करें अगर एक एक चैनल डांस का शो निकालता तो पीछे पांच चैनल भी उस पे रेस पे आते सेम टाइम पे आ रहे होते सब 8 9 8 9 8 डांस ही चल रहा होता है सब पे अगर एक नागिन आती तो पीछे सब उसके पीछे पीछे आ जाते हैं ना सो ये ये जो टीआरपी का खेल चल रहा सभी सीरियल पे एक ही पैरेलल चल रहा क्या कहना चाहेंगे नहीं वो तो चैनलों की अपनी लड़ाई है ठीक है लेकिन जहां तक काम का सवाल है ये आज सबसे
तो यूँ मेरी शुरुआत हुई थी तीन तीन साल सीरियल चलते रहते हैं फाइनली हज़ार हज़ार एपिसोड होने लगे हाँ अच्छा अगर सील चल जाता तो क्या बुरा है उतने साल उतने लोग काम करते हैं अच्छा ही है हाँ रोजगार भी लगा रहता है और देखने वाले अगर खुश हैं तो फिर ठीक है देखने वाले तो सर बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि देखा जाता है आजकल क्योंकि वो समा निकल गया कि एक एक वो कहानी समा था जब एक पूरी फैमिली दिखाई जाती थी है ना जैसे वो दो सीरियल बहुत ज़्यादा चले देखते हैं कोई सांस भी गई भाव और कहानी घर करके है ना तो उसमें पूरा परिवार हुआ करता था लेकिन आज के जो सब्जेक्ट्स पर सीरियल्स आ रहे हैं वो सिर्फ दो टॉपिक्स पर आते हैं एक लड़का और लड़की पर कभी वो मर जाती है कभी वो मर जाती है कभी उसकी आदत चली जाती है वो लड़की की चली जाती है फिर कभी उसके बीच में कोई तीसरा विलन आ जाता है वो उसको मारने की कोशिश करती है तो वो हमारा एक पर्सन तीन बार मरता है तीन बार जाग जाता है तो उस पर वो ऑडियंस को घुमा रहे हैं तो देखिए वो दौर की बात है तो अभी ये अब ये दौर चला हुआ है तो हालाँकि पहले जो काम मैंने किया हुआ है शुरू शुरू में वो मुझे लगता है थोड़ा बेहतर हुआ करता था क्योंकि उसमें अगर आप दस किरदार हैं तो दस के दस किरदारों के अपने अपने रोल हुआ करते थे एक बार बाहर निकल के वापस नहीं आ पाते थे वो। और फिर सीरियल चले भी कैसे अब एक ही एक आप एक हीरो होगा एक हीरोइन होगी तो उसको कितना चला लोगे आप कितने है ना आप छः महीना चला लोगे साल भर चला लोगे तो फिर क्या करें तीन चार महीने कहानी चल गई अब क्या करें अब क्या करें अच्छा ठीक है कुमार देते हैं तो सर आप जैसे स्पोर्ट्स करो लुधियाना पे आए हो है ना एक सीरियल आप बहुत बढ़िया प्ले लेके आ रहे हो हम सफ़र जो आपने बताया कि तकरीबन नौ सालों से आप करते आ रहे हो वक्त का पता भी नहीं चला तो कैसा वो सीरियल पूरा हो वो अच्छा लिखा हुआ है नाटक कोई भी चीज़ अगर अच्छी लिखी हुई होती है तो अपने आप चीज़ें फिर बनने लग जाती हैं तो जावेद सदीकी साहब ने इसको लिखा हुआ है और आदमी औरत के रिश्ते पर कहानी है आदमी औरत का रिश्ता तो फिर पूरे जग में होता ही है आदमी औरत का रिश्ता <coughs> तो उन रिश्तों को लेकर के एक कहानी है उसमें जावेद सदीकी साहब के लिखे डायलॉग्स हैं गुलजार साहब की इसमें कविताएं हैं और मैं और लुबना अपने अपने किरदार निभा रहे हैं दो किरदारों का नाटक है एक घंटे पचास मिनट चलता है लेकिन इतना खूबसूरत लिखा हुआ है कि वह आपको पता नहीं चलता दस बारह लोग नहीं हैं इसमें पाँच छः लोग भी नहीं हैं सिर्फ दो लोग हैं और डेढ़ घंटा नाटक चलता है में बहुत बड़ी बात है जी सो so, दोस्तों साडे बच्चे जो है लुबना सलीम जी पहुंच चुके हैं सब तो पहले ना वेलकम करते हैं सशिका मैम सत श्री अकाल जी हेलो सलाम जी <laughs> और कुछ <laughs> नमस्ते <laughs> so, सबसे पहले लुधियाना के कैसे लग रहा है हाय बड़ा चंगा लग रहा है <laughs> बड़ा अच्छा लग रहा है खुली खुली हवा हरियाली सारी और गुड़ और सब्जियां और आजकल तो मकई दी रोटी और सरसों के साग का सीज़न ही है तो मैं तो सोच रही हूँ कितना सारा पैक करके ले जाऊँगी वैसे मुझे मैं बॉम्बे से मुझे लिस्ट मिल गई है बड़ी लंबी सारी कि मुझे क्या क्या चीज़ें यहाँ से वहाँ लेके जानी है तो बस मैं उसकी तैयारियाँ कर रही हूँ ज़्यादा चीज़ ऐसी कौन सी जो लेके ज़्यादा लेके जाए गुड़ गुड़ <laughs> यहाँ का गुड़ और अभी हम लोग आ रहे थे चंडीगढ़ से लुधियाना तो बहुत सारे गुड़ मतलब बन रहा था तो बड़ा मज़ा आ रहा था देखकर तो मैं वेट कर रही हूँ कि मैं जाऊँ और ये सारी चीज़ें जो हमें बम्बई में नहीं दिखाई देती वो हमारे लिए वाकई आँखों की ठंडक हो जाती हैं तो वो जितनी आंखों की ठंडक है सारी लेके जाने वाली हूँ मैं यहाँ से <laughs> तो बात करेंगे क्योंकि आपका जो ये सफर है ये काफी छोटा नहीं है तीन दिन का है तो तीन दिन आपको यही चीजें खाने को मिलने वाली हैं बिल्कुल हम तो वेट ही कर रहे थे हम तो हम तो हम तो ये वेट कर रहे थे कि आज तो बड़ा मजा आया क्योंकि हमारा जो हमारे जो साथ पे जो हमारे जो आए हैं टेक्निकल स्टाफ वो ये कह रहा था वो मैम हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो वो ढाबे पे खाएंगे और वो खटिया पे बैठ के खाएंगे और उसे ढूंढते ढूंढते हम लुधियाना पहुंच गए हमें कुछ नहीं मिला रास्ते में तो वी आर looking forward to all that तो मज़ा आने वाला है आ, हमारे लिए आ, काम सिर्फ काम ही नहीं है और वो क्या काम जिसको हम इन्जॉय ना करें तो इन्जॉय भी कर रहे हैं साथ साथ में और काम तो काम है ही वो तो करना ही है बिल्कुल मैं, मैं वापस दोबारा से इसी टॉपिक पे आऊँगा बट एंड में आऊँगा है ना <laughs> क्योंकि ये सफ़र थोड़ा लंबा है सो so, हम सबसे पहले हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप पैदा कहाँ हुआ है हमने अपनी स्टडी कहाँ की है ना और शौक कैसे पड़ा आपको इस्लाइन पर मैं बॉम्बे से हूँ बॉर्न एंड ब्रॉटअप इन बॉम्बे एंड uh, मेरे पापा जावेद सिद्दीकी राइटर हैं uh, और पापा uh, और मम्मी मै मदर इज़ अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर तो दोनों इप्टा नाम की एक संस्था थी uh, जिसमें काम करते थे पापा इज़ अ जर्नलिस्ट थे पहले 
अब तो बहुत बड़े राइटर हैं तो उन्होंने ऐसे ही बच्चों के बच्चे भी वो जाते थे नाटक में तो हम भी शाम में चले जाया करते थे हमें पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारी बच्चों की एक बड़ी सी मंडली थी ये था इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन नाम का एक पूरा थिएटर ग्रुप तो उसमें शामिल वो लोग थे और सारी फैमिलीज थी और फिर चलते गए चलते गए चलते गए कब वो पहला नाटक आया मैंने पहला नाटक शायद अपना सात बरस की उम्र में किया था ए के हंगल और रोहिणी हतंगड़ी के साथ में किया था एंड उसका नाम था गोदान प्रेमचंद जी की कहानी थी उस पर था एंड वहाँ से मुझे नहीं तब एहसास था कि एक बड़ा लंबा सा सफ़र शुरू हो रहा है मेरा यू नो सफ़र देखिए हम लोग हम सफ़र करने आए हैं सो या नहीं सो वहाँ से शुरुआत हुई और कब ये ऐसे ही यू नो एक खेल खेल में सीरियल कर हाँ ये जाके एक प्रोफेशन बन गया और फिर एक पैशन बना फिर पैशन से प्रोफेशन बन गया एंड टुडे आई एम इन्जॉइंग इट आज तो मैं ये भी नहीं सोच रही कि मैं कुछ और कर भी सकती थी यू सी आजकल के पेरेंट्स इतने भेजते हैं अपने बच्चों को ये वाले क्लासेस कर लो वो वाले क्लासेस कर लो तो मेरे तो बड़े नेचुरली हो गए मूवीज़ में आप कैसे एंटर मूवीज़ में एंटर क्या होता है आदमी मतलब यू सी जब आप इतने समय तक काम कर रहे होते हो तो पीपल आर अवेयर ऑफ यू एंड दे नो यू एंड इफ दे थिंक दैट यू नो देर इज़ अ गुड कैरेक्टर दैट इज़ कमिंग विच इज़ गुड फॉर यू दे ऑलवेज अप्रोच यू करेक्टर आपको करने में बहुत मज़ा आता है सारे एक्टर के लिए सारे रोल बड़े चैलेंजिंग होते हैं आपको कोई चीज़ छोटी बड़ी अच्छी बुरी हो ही नहीं सकती है और वो एक्टर ही क्या जो कोई भी रोल को अपना ना बना ले को अपने गुना बना ले और ये बात तो इसी बात में सर ने भी बताई है कि हमारे उसमें इस जो हम प्ले करने आए हैं हम सफ़र उसमें सिर्फ हम दोनों ही हैं और हम दोनों इस प्ले को सिर्फ डेढ़ घंटे तक लेके जा रहे हैं जी हम काफ़ी हैं दोनों बिल्कुल जी आप आओ देखो हम सफ़र आपका किरदार क्या है मैं ए, सोनल ए, का किरदार निभा रही हूँ और सर समीर का हम एक कपल है आ, कहानी आ, एक छोटे से उसमें मैं आपको ही बता दूँ कि एक कपल पंद्रह साल हो गए उनकी शादी को बच्चे उनके बड़े हो रहे हैं और वो सडनली डिसाइड करते हैं कि बस अब नहीं रहा जा रहा एक दूसरे से कि साथ में यू नो हम एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं जब हम खुशी नहीं है एक दूसरे के साथ में तो लेट्स सेपरेट बिल्कुल सेपरेट होने सर मैं ना आपको यहाँ पर रुकना चाहूँगा है ना कि एक डायलॉग हो जाए सर किरदार में आकर और रिप्लाई मैम दे किरदार में आके मैं एक डायलॉग बोलूँ और डायलॉग बोल दें कल नाटक हम सो रहे थे वहाँ बताएंगे सबको अच्छा नहीं आपकी इस ऑडियंस के लिए आपको बताना है हाँ उसमें एक वो अपनी बीवी नाराज़ हो रही है उस पर एक सीन चल रहा है उस पर और शुरू तो होता है हम लोग अलग अलग से शुरू होता है उसके बाद की इन दोनों की पंद्रह साल की कहानी है तो कहने को तो ये दोनों अलग हो गए शुरू होता ही लेकिन फिर एक दूसरे से जो है साथ इनका छूट किसी न किसी बहाने मिलते रहते हैं लड़ते झगड़ते रहते हैं लेकिन तो एक सीन है जहाँ ये परेशान हो रही है कुछ अपना चूचू कर रही है मतलब किरदार की बात कर रहा हूँ <laughs> लुबना की बात नहीं कर <laughs> तो इस बंदे का जो है दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है कि यार अब कहाँ ये हल्ला मचा रही है तो अपने आप से वो बात कर रहा था चिड़ के जो कहता है कि दुनिया में कोई भी काम करने से पहले आदमी उस काम को सीखता है फिर उसका तजुर्बा लेता है फिर वो काम करता है एक शादी ऐसी चीज़ है एक अहम फैसला ज़िंदगी का शादी ऐसी चीज़ है कि पहले कर लीजिए और फिर सीखते जाइए चलो जी इसका जवाब मैं दूंगी। सिगरेट छोड़ने से कुछ नहीं होता ख़ुद को बदलने से कुछ नहीं होता किसी चीज़ से कुछ नहीं होता वही होता है जो इन हथेलियों पर लिखा होता है रिश्ते अगर होते लिबास तो बदल लेते कमीज़ों की तरह वाजी, वाजी, <laughs> क्या बात है क्या बात है सर कुछ कहना चाहेंगे नहीं तो मैं क्या कहूँगा गुलजार साहब की लिखी हुई खूबसूरत लाइन है उस पर कहना क्या है इसको सुनने का मज़ा अलग है और ये अब जब आप लोग तो नाटक देख नहीं पाएंगे लेकिन हमारे इस नाटक में जो है डायलॉग्स के बीच बीच में गुलजार साहब की कविताएँ आती हैं आठ सीन में ये बना हुआ है पूरा नाटक और हर सीन में उस सीन से जुड़ी हुई कुछ उनकी कविताएं हैं और वो उन्हीं की आवाज़ में हैं 
दूस का बहुत लकी हैं हाँ हम बहुत लकी हैं कि जावेद सिद्दीकी साहब मतलब तुम ऑफ तुम्हारी अमृता फेम उन्होंने ये नाटक लिखा एंड ये हुआ कि जब हमारा ये ग्रुप ऐसे पी शुरू हुआ तो इसमें सलीम मैं गुजार साहब और जावेद सिद्दीकी साहब वी वर ऑल टुगेदर एंड हमने ये मंच भी इसीलिए शुरू किया था कि हम कोई अपनी बात कह सकें अपने तरीके से कह सकें कुछ सोशल मैसेजेस कुछ यहाँ वहाँ कुछ अंदर से जो कचोकती हैं बातें वो हमारे कहने के लिए हमको निकालने के लिए एक कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था उसमें यह हुआ कि अब जब भी भी हम कुछ करते हैं तो हम चारों साथ में कोलेबरेट करते ही रहते हैं तो यही हुआ कि जावेद साहब ने ये नाटक लिखा हम लोग कर रहे थे एंड एक दिन ऐसे ही गुजार अंकल आ गए उनको उन्होंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ इसमें तो सलीम ने उनसे कहा कि आप आप मतलब कविताएं आपकी दे दीजिए तो उन्होंने कहा दे दूँगा नहीं मैं आकर उनको खुद रिसाइड करूँगा तो हम लोग बहुत लकी हैं बहुत वाकई लकी हैं कि अमेजिंगली जो कुछ जावेद साहब ने लिखे जो डायलॉग्स लिखे वो सारा एक संक्षेप में एक पोएम में उन्होंने लिख दिया है तो वो ऐसी जुगलबंदी बनती है स्टेज पर कि वो तो कमाल की अद्भुत एक एक्सपीरियंस हो जाता है वो हमारे लिए वाकई बहुत बड़ा बोनस है वी आर वेरी लकी टू हैव हर्ष जो इतना इम्पॉर्टेंट और इतनी खूबसूरती से वो रोल निभाते हैं एंड ही गिव्स अस अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कीप ऑन वर्किंग एट इट तो इतना कुछ 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 प्रोडक्ट्स बन जाते हैं प्रोजेक्ट्स ऐसे जो बड़े लकी होते हैं आई थिंक हम सफ़र इज़ वन ऑफ दोज लकी प्रोजेक्ट्स सर दो हज़ार जाने वाला है तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या अठारह में अट्ठारह में तो अब इतना आगे मैंने सोचा तो तो फिर मेरी जिंदगी कहानी अलग होती करना नाटक करना मत बंद करना <laughs> है ना नहीं अठारह में यही प्लान है कि इतने साल एक्टर रहे उम्मीद है कि अगले साल भी एक्टर बने रहेंगे और अच्छा काम मिलता रहेगा और जो काम करना चाहते हैं मिलता रहेगा तो अभी तो इतना ही प्लान है बाकी 2018 क्या लेके आता वो देखना है अच्छा लेके आएगा मैं तुम डायरेक्टर क्यों नहीं बन जाते <laughs> वैसे बात बात वैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ये बहुत अच्छा लिखते हैं इनकी कुछ किताबें भी छप गई हैं और ये ये बहुत छुपे रुस्तम हैं ये 2018 में इनकी असलियत पता चलेगी आपको ये मैं आपको अभी से बता दूँ यू कीप एट कीप अ वॉच ऑन दिस मैन सर क्या लेके आ रहे छुपे रुस्तम देखिए अब 2018 में ही पता चलेगा सर को तो पता <laughs> नहीं मतलब कुछ इतना क्या वो बात ऐसी कि बन जाए तब तो बात की जाती है वो वाली बात है और कुछ नहीं है एक कहानी लिखी है देखिए आगे क्या होता है मैं भी सर फिर इसी लाइन को थोड़ा तोड़ मोड़ के कहता हूँ कि सर दो हज़ार जाने वाला है और दो हज़ार की विषय कर दीजिए दर्शकों को <laughs> नहीं बहुत बहुत मुबारक है दो आप सबके लिए बहुत अच्छा निकले पी के दर्शकों को नया साल मुबारक हो और नया साल 2018 आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो हमारे लिए भी अच्छा हो और ऐसी हमारी मुलाकातें होती रहें यही उम्मीद मैं आप भी दे पी बी एन के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अ वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर एंड डेफिनेटली होपफुली इफ थिंग्स गो वेल वी विल गेट हम सफ़र टू योर टाउन सून थिंग्स गो वेल क्या आप बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे पहले भी लुधियाना आए थे नहीं लुधियाना एक और इन्हीं हम ही लोग आए थे पहले एक नाटक लेकर के आए थे कुछ साल पहले दोबारा आएंगे नहीं नहीं जी हम तो या हम तो ये तीन चार बार आ चुके हैं यहाँ पे लुधियाना मगर लुधियाना जैसी ऑडियंस नहीं एंड स्पेशली सर जो हम एल जो करवाते हैं ये लुधियाना संस्कृति समागम बहुत ही सुंदर काम और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है कि यू नो हुज हु इज़ हेयर टू वॉच यू एंड जो दाद मिलती है क्योंकि समझते जो जो समझ है यू नो अगर हम कुछ भी नहीं है अगर हमें ऑडियंस से दाद ना मिले अगर ऑडियंस ना समझे हमारी जो हम बात कहना चाह रहे हैं तो तो वो हमें यहाँ पे मिलता है तो इट्स अ वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस तो सर जाते जाते मेरे दर्शकों को कहना चाहेंगे कुछ नहीं हो सके तो ये नाटक आप भी देखें है ना कोई प्रोग्राम बनाएं आप बुलाएं हम आते हैं <laughs> और हम नाटक करते हैं <laughs> मैं आपके <laughs> बिल्कुल जी जो हाँ मैं हाँ मिलाना चाहूँगी यू नो कल शो करना है <laughs> हर्ष के साथ नहीं लेकिन यस इस नाटक के अलावा भी स्टे स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड कीप वाचिंग पीबीएन बी थैंक यू सर थैंक यू
सो so, दोस्तों अस करते कि तुम्हें साढ़ा इदा प्रोग्राम बहुत ही वीया लगे हम अपने शहर की सफाई रखो अपने माता पिता का ध्यान रखो मेरे छोटे भैन भ्राते पढ़ते लिखते रहें क्योंकि पढ़े गए इंडिया तो अगर बढ़े गए इंडिया सो कैमरा परसन भी मनजीत हरदीप दुआन दो इजाजत धनबाद